സ്വാഗതം ഒരു സഞ്ചാരിയുടെ ഡയറി കുറിപ്പുകളിലേക്ക് ശ്രീ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങരയുടെ ഉക്രൈൻ യാത്രകളിലൂടെ കീവിൽ നിന്നും ഒഡേസയിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ പകുതി ദൂരം പിന്നിട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെയും നഗരങ്ങളിലൂടെയും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാഴ്ചകൾ കണ്ടും ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയസ്പന്ദവും ജീവിത രീതിയും ശൈലിയും ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള യാത്രയായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഉമൻ എന്ന് പറയുന്ന അടുത്തൊരു പട്ടണം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രധാന വീഥിയിലേക്ക് എക്സ്പ്രസ് വേയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് വരെയായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ യാത്ര തുടരുകയാണ് ഇനി ഉള്ള യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പ്രസ് വേയിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ശരിക്കും എക്സ്പ്രസ് വേയിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിമാ ഒരു കാറ് പറന്നു പോവുക എന്നല്ലാതെ ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ജീവിതമോ ജീവിത കാഴ്ചകളോ ഒന്നും കാണാനുള്ള സൗകര്യമില്ല കാരണം ഒന്ന് ഈ ഹൈവേയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തന്നെ പറ്റില്ല കാരണം വേലിക്കെട്ടുകളുണ്ട് അതെ അതിലൂടെ നേർരേഖ പോലെ കൃഷിയിടങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെ വിജനമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് അങ്ങേറ്റം വരെ കിലോമീറ്ററുകളോളം കാണാവുന്ന പോലെ കിടക്കുകയാണ് ഈ ഹൈവേ അത് യൂറോപ്പിലൂടെയുള്ള വലിയൊരു ഹൈവേ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉക്രൈൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പട്ടണങ്ങളാണ് കീവും ഒഡേസയും ഏറ്റവും പ്രധാനം തലസ്ഥാനമായ കീവ് കീവ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒഡേസ ഒഡേസ കരിങ്കടൽ തീരത്തെ തുറമുഖ നഗരം കീവ് അതിൻ്റെ ഉത്തരഭാഗത്തുള്ള തലസ്ഥാന നഗരം നമുക്ക് ഡൽഹിയും ബോംബെയും പോലെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ബോംബെയിലേക്കുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രസ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു ഹൈവേ ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി ചില്ലുവാനും കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ കിടക്കുന്ന എക്സ്പ്രസ് വേ വാഹനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുതിച്ചു പായുന്നത് അവിടെ ഈ വണ്ടി കയറ്റിയാൽ തന്നെ ഒരു മിനിമം സ്പീഡിൽ ഓടിയേ പറ്റൂ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ പറയുന്ന വരുന്ന എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഈ ഗ്രാമക്കാഴ്ചകളിലേക്കോ ജീവിത ദൃശ്യങ്ങളിലേക്കോ ഒന്നും പോകാൻ സൗകര്യമില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആൻസനോട് പറയും ആൻസ നമുക്കൊരു ഗ്രാമം കൂടെ കാണണേ കാരണം ഇതുവരെ കണ്ടത് മാത്രമല്ല ഇനിയും ജീവിതങ്ങളുണ്ട് ഇനിയും കുറേ കൂടി ഗ്രാമീണമായ കുറേ കൂടി സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകണം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടത് ഒരു കർഷകൻ്റെ ഒരു സമ്പന്ന കർഷകൻ്റെ വീടാണ് അതെ അതെ കുറച്ചുകൂടെ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെ ദരിദ്രരായ മനുഷ്യർ വസിക്കുന്ന ഒരു നാടാണ് ഉക്രൈൻ നമുക്കറിയാം അവരുടെ ജീവിതവും കാണണം അങ്ങനെ വീണ്ടും കുറേ പോകുമ്പോൾ ഈ ഹൈവേയുടെ സൈഡിൽ ഈ ട്രക്കുകളൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പെട്രോൾ പമ്പും ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റും ഒക്കെ കൂടെ ചേർന്ന ഒരു ഭാഗം കണ്ടു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ വണ്ടി അവിടേക്ക് ഒന്ന് കയറ്റി അടുത്ത് വല്ല ഗ്രാമം ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് അന്വേഷിക്കാമെന്ന് കരുതിയാണ് അവിടേക്ക് വണ്ടി വിടാൻ പറഞ്ഞത് വണ്ടി അവിടേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതിനോട് ചേർന്ന് ഒരു മൺപാത നീണ്ടു പോകുന്ന കാണുന്നു ശരിയാ ഈ ഹൈവേ എന്ന് അപ്പം ഞാൻ ആൻസർ പറഞ്ഞു ആൻസർ നമുക്ക് ഈ മൺപാതയിലൂടെ ഒന്ന് പോയാലോ അതെങ്ങോട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അറിയില്ല പക്ഷേ ഇതൊരു ഗ്രാമത്തിലേക്കാവാനാണ് സാധ്യത കാരണം എവിടേക്കെന്നില്ലാതൊരു പാത പോകില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ മൺപാതയിലൂടെ കുറേ ദൂരം ഓടുന്നു അങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ഈ ഉക്രൈനിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങൾക്കും പട്ടണങ്ങൾക്കും അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആഘോഷപൂർവമായ ഒരു കവാടം കാണും കവാടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 ഫലകം ഏ അത് കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ പണിത് അതൊരു സോവിയറ്റ് കാലഘട്ടത്തിലെ തന്നെ ഒരു ശീലമായിരിക്കാം ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പേരെഴുതിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഗേറ്റായിട്ടൊന്നുമില്ല വഴിയരികിൽ ഒരു സ്തംഭം പോലെ ഇരിക്കും അതിൽ ട്രോയിറ്റ്സ്കെ എന്നാണ് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെന്നുള്ളത് സ്റ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെ ട്രോയിറ്റ്സ്കെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചെല്ലുകയാണ് കുറേ നേരം ഈ മൺപാതയിലൂടെ ഓടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ടാർട്ട് റോഡായി മാറുന്നു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ടാർട്ട് റോഡ് ടാറൊക്കെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് വീണ്ടും മൺപാതയായി മാറുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് ദൂരം ഓടി ചെല്ലുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്കൂളുകളും ഏതോ പൊതുസ്ഥാപനവും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ജംഗ്ഷനിലേക്ക് എത്തുന്നു അവിടെ വണ്ടി നിർത്തുന്നു ഞങ്ങൾ ഇനി നടന്ന് കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാനും സ്റ്റീവും കൂടെ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നു ആൻസഡും റോവിനും കാറിനകത്തിരുന്ന് പഠനം തുടരുന്നു ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് പുൽമേടുകളിലൂടെയൊക്കെ നടന്ന് പോകുന്നത് ഒറ്റയടിപ്പാത ഈ ഒറ്റയടിപ്പാതയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ കുന്നിൻ്റെ കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് ഒരു പള്ളി കാണാം പുതുതായിട്ട് പണിത ഒരു പള്ളിയാണെന്നറിയാം കാരണം അതിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയായിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഗേറ്റും കവാടവും ഒക്കെ പണി നടക്കുന്നത
സ്റ്റീവും മുന്നേ പോയി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ സ്റ്റീവ് പലരെയും വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഉക്രൈനിയൻ ഭാഷയിൽ ചേച്ചി ചേട്ടോ ആരാ ഉള്ളതെന്നൊക്കെ ആയിരിക്കാം വിളിക്കുന്നുണ്ട് അവസാനം ബെല്ലടിച്ചു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്നൊരു കുഞ്ഞു പട്ടി അവൻ തല നീട്ടി എന്നിട്ട് അവൻ്റെ ദുർബലമായ ശബ്ദത്തിലൊന്ന് കുരച്ചു എന്നിട്ട് നിങ്ങളെന്താണെന്ന് വെച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ള മട്ടിൽ അവൻ വീണ്ടും അകത്ത് പോയി കിടന്നുറങ്ങി ഇത്തിരി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വീടിൻ്റെ വീട് വലിയ സമ്പന്നമൊന്നുമല്ല വളരെ ദരിദ്രമായൊരു വീടാണ് ഈ വീടിനോട് ചേർന്ന് ഒരു ചെറിയ ഒരു 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 ചെറിയൊരു ഷെഡ് പോലെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതിനകത്തു നിന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടു ഒരു സ്ത്രീയുടെ ആരാതെന്നായിരിക്കാം അവ സ്റ്റീവ് അവരോട് സംസാരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇന്നടത്തു നിന്നാണ് ഇന്ത്യക്കാരാണ് ടെലിവിഷനിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നതാണെന്നൊക്കെ ആയിരിക്കാം വിവരിച്ചു അപ്പോഴേക്ക് ഈ ഈ കൂടിനകത്തു നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീ ഇറങ്ങി വരുന്നു ഇവരതിനകത്ത് ആടിനെ കറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ശരി രണ്ട് ആടുണ്ട് അവർക്ക് ഈ ആടിനെ കറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്കിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവരിറങ്ങി വരുന്നത് ഇവരുമായിട്ട് കുശലം പറയുന്നു ഈ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ പറയുന്നു ഞാനൊന്ന് ആടിനെ കറന്നു തീർക്കട്ടെ എന്നിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ഇവരാടിനെ കറക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് സ്റ്റീവും ഇവരും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കഥകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചതല്ല അപ്പോൾ സ്റ്റീവ് എനിക്ക് പിന്നീട് ആ കഥ പറഞ്ഞു തന്നു ഉക്രൈനിലെ ഇത്തരം ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലുമൊക്കെ പലപ്പോഴും പുരുഷന്മാരെ സ്ത്രീകളാണത്ര ഉപേക്ഷിക്കുക ആ ഇവർ മദ്യപാനവും ഉത്തരവാദിത്വബോധവും ഇല്ലാത്ത ജീവിതവും കൊണ്ട് പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ പർ ഭർത്താക്കന്മാരോടുള്ള ജീവിതം അസഹ്യമാകും കുറച്ച് കഴിയുമ്പം വലിയൊരു ശതമാനം സ്ത്രീകളും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുരുഷന്മാരെ ഉപേക്ഷിക്കുക പതിവ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ നാട്ടിൽ സ്ത്രീകൾക്കാണ് കുടുംബത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്വാധീനം പുരുഷന്മാരെ അവരെയൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ച് പയ്യെ അവരോടൊപ്പം കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല കുടുംബങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഏകരായ സ്ത്രീകളാണ് കുടുംബം നയിക്കുന്നത് ഈ സ്ത്രീക്കും മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് ഈ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതും ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതും വളരെ വിഷമിച്ചാണെന്നാണ് ഇവർ ഈ കഥ മുഴുവൻ പറയുന്നത് ആ പറയുന്നത് മുഴുവൻ സ്റ്റീവ് എനിക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നു ശരിക്കും ആടിനെ കറന്നിട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന ഈ സ്ത്രീ ഏതാണ്ട് അരമണിക്കൂർ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് ഇവരുടെ ജീവിത പ്രാരാബ്ദത്തിൻ്റെ കഥകളാണ് മൂന്ന് പെമ്മക്കളുണ്ട് ഈ പെമ്മക്കളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ പോകുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഇവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ചിലവ് വേണം ഇപ്പം ഇവിടെ പ്രൈമറി സ്കൂളേ ഉള്ളൂ ഇത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത പട്ടണത്തിൽ വേണം ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ വിടണമെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒഡേസയിലോ ഗീവിലേക്കോ വിടണം യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ എവിടുന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ആ പഴമുള്ള രണ്ട് ആട് പത്ത് കോഴി ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മുട്ടയും കുറച്ച് പാലും കൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവരെ വളർത്തും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കഥന കഥകളാണ് ഈ സ്ത്രീ നമ്മളോട് പറയുന്നത് കുറേ നേരം ശോ ഇവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഉക്രൈൻ്റെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണല്ലോ ഇത്തിരി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കുന്നിറങ്ങി ഒരു ഘോഷയാത്ര പോലെ കുറേ പേര് വരുന്നു രണ്ട് കൂറ്റൻ ആടുകളെ നയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അമ്മൂമ്മ ഈ അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് ചുറ്റും കളിച്ചുകൊണ്ട് കുറേ പിള്ളേർ ഈ പിള്ളേർ വണ്ടി ചക്രം ഉന്തിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആൺപിള്ളേരുണ്ട് അമ്മൂമ്മയുടെ കയ്യെ തൂങ്ങി നടക്കുന്ന പെൺപിള്ളേരുണ്ട് ഇവർ ആടിനെ അഴിച്ചു കിട്ടാൻ ആടിനെ കെട്ടിയിരുന്നിടത്തുനിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു ഒറ്റമാണ് ഈ അമ്മൂമ്മയും ഞങ്ങളോട് കുറേ നേരം വർത്താനം പറയും ഈ സ്ത്രീ ഞങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി അമ്മൂമ്മ സാധാരണഗതിയിൽ ഇവർക്ക് മടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പക്ഷേ സ്റ്റീവിൻ്റെ ഒരു നയജാതുരി കൊണ്ടും വാചക മികവ് കൊണ്ടും ഈ അമ്മൂമ്മയും ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ അവരുടെ കഥകളൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥിതിയായി അമ്മൂമ്മ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സിംഗിളാണ് അമ്മൂമ്മയ്ക്കും കൊച്ചുമക്കളും മക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഭർത്താവ് എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതാണോ അതോ മരിച്ചു പോയതാണോ എന്നറിയത്തില്ല മുമ്പിലെ രണ്ടുമൂന്ന് പല്ലൊക്കെ വെള്ളിയോ സ്വർണ്ണോ മറ്റോ കെട്ടിയ പല്ലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ആ അമ്മൂമ്മയുടെ മുഖം നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ പല ഇത്തരം കഥാപാത്രങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ കണ്ടു അവരുടെ കഥകൾ കേട്ടു ജീവിതം കണ്ടു അവരുടെ ദുര ജീവിതത്തിൻ്റെ ദുഃഖങ്ങൾ വേദനകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേതും ആ നാട്ടിലേതുമായിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും തള്ളിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ആ നാട്ടും പുറത്തെ സ്ത്രീകൾ
കുറേ ജീവിതങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടു പിന്നെ ഞങ്ങൾ അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ വേറൊരു വീട്ടിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു അക്കോഡിയൻ്റെ സംഗീതം ഒഴുകി വരുന്നു ആദ്യം വിചാരിച്ച എന്തോ ഒരു ഒരു കോട്ട് പ്ലെയർ ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് വീടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ രണ്ട് പേര് തന്നെ സംസാരിക്കുന്നതും കേൾക്കാം ഇടയ്ക്ക് വീണ്ടും അത് പ്ലേ ചെയ്യുന്നു ഐ മീൻസ് അക്കോഡിയൻ നിന്ന് പ്ലേ ചെയ്യുന്നു പാട്ടൊഴുകുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റീവിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റീവ് അകത്താരോ പാട്ടുകാരനാണ് നമുക്കൊന്ന് പോയി പിടിച്ചാലോ സ്റ്റീവ് ധൈര്യം സംഭരിച്ച് അകത്തേക്ക് കയറുന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും അക്കോഡിയനൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു വൃദ്ധൻ ഒരു തൊണ്ണൂറ് വയസ്സെങ്കിലും ഉള്ള ഒരാൾ ഇറങ്ങി വരുന്നു അയാളോട് സ്റ്റീവ് പറയുന്നു സ്റ്റീവിൻ്റെ വൈദഗ്ധ്യം അവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്റ്റീവ് പറയുന്നു ഗംഭീര സംഗീതം കേട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ നിന്ന് പോയതാണ് അപ്പൂപ്പനായിരുന്നു ആ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം അപ്പൂപ്പൻ ഒന്നുകൂടെ ഞെളിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു ആ ഞാൻ തന്നെയാണ് പാടിയിരുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഒരു ടെലിവിഷനിൽ നിന്നുള്ള വന്ന ആളാണ് ഇങ്ങേരുടെ മുമ്പിലൊന്ന് പാടാൻ പറ്റുമോ ഓ പിന്നെന്താ പാടാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിയുമ്പം ഭാര്യയുണ്ട് പുറകിൽ അപ്പൂപ്പൻ്റെ ഭാര്യ അത് ഒരു പത്ത് അൻപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള അമ്മൂമ്മ അമ്മൂമ്മ അപ്പൂപ്പനെ ഒന്ന് നോക്കി അപ്പൂപ്പൻ തിരിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു പാടാനേ പറ്റുമോ എന്നൊരു സംശയം അപ്പം അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞു പാടാൻ സംശയമൊന്നും വേണ്ട പാടിയേല അപ്പൂപ്പൻ നല്ല സുഖമില്ല അപ്പോൾ ആ വീട്ടിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന ആരാന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൂപ്പൻ പാടാൻ പറഞ്ഞാൽ പാടും ഇപ്പം പാടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാടിയേല അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റീവ് കയ്യേ കാലിലൊക്കെ പിടിച്ചു അതെ ചെറുത് മതി ഒരു ഒരു ലൈനൊക്കെ പാടിയാൽ മതി എന്ന് പറയുക ഉടനെ അപ്പൂപ്പൻ അമ്മൂമ്മയെ നോക്കും അമ്മ പറയും ഒരു ലൈനും പാടില്ല അപ്പൂപ്പ പറയും ഇല്ല പാടില്ല അങ്ങനെ അമ്മൂമ്മ കൈയോടെ അപ്പൂപ്പനെ പിടിച്ചോണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഞങ്ങൾക്കൊരു പാട്ട് കിട്ടിയില്ല അതിന് അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞ ന്യായം ഇങ്ങനെ തലവേദന ആയിട്ടിരിക്കുക ഇന്ന് വിശ്രമിക്കുക പാടി ഇനി തലവേദനയൊക്കെ കൂടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പൊക്കോ അപ്പൂപ്പൻ ഇനി വിശ്രമിക്കാൻ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൈയോടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് പോയി വീണ്ടും ഞങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ വേറൊരു വീട്ടിൽ പുറത്തൊരു സ്ത്രീ ഉള്ളി കൃഷി നടത്തുക ഉള്ളിയുടെ തോട്ടത്തിൽ കിളച്ചോണ്ടിരിക്കുക എന്തോ കള പറിക്കുക മറ്റോ ഉടനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കുശല അവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ അവിടെ കള പറിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഉള്ളിത്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നാലഞ്ച് ചൂട് ഉള്ളി നമ്മുടെ സവോളയാണ് അത് പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് തരുന്നു ഒരഞ്ചാറ് സവോള ഞങ്ങൾ പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടി ഞങ്ങൾ അതുമായിട്ട് നടത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ വേറൊരു വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ കുതിരവണ്ടി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഈ കാർഷിക ആവശ്യത്തിനുള്ള കുതിരവണ്ടി അല്ല മറ്റാതെ സവാരി കുതിരയല്ല അതിൻ്റെ പുറകിലൊരു പെട്ടി ആ പെട്ടിക്കകത്താണ് ഈ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കൃഷിക്കുള്ള ആയുധങ്ങളും പണിയായുധങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അത് ഈ പല വീട്ടുകാരും ആവശ്യാനുസരണം ഷെയർ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ ഒരു പിക്കപ്പ് വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആ ഗ്രാമത്തിലെ പിക്കപ്പ് വാനാണ് ഈ കുതിരവണ്ടി അങ്ങനെ കുറെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും യാത്ര കാറിൽ ചെന്ന് കയറി തിരിച്ച് അപ്പം ഈ ഗ്രാമത്തിന് ഒരു ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ നാട്ടും പുറത്തെ കവല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നൊരു സ്ഥലം അപ്പം ഞങ്ങൾ വന്ന വഴിയിലൂടെ തന്നെ ആ ദിശയിൽ തന്നെ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോയി അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലവും ഇതിനെ ഏതായാലും കാണണമല്ലോ അവിടെ നിന്ന് ചെല്ലാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അവിടെ ചെല്ലുമ്പം റോഡിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തും കുറേ നിരയാപ്പിച്ച് പണത കെട്ടിടങ്ങളുള്ള ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുന്നു അവിടെ മിക്കവാറും കടകൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഒരു കടയുടെ മുന്നിൽ കുറേ ആളുകളുണ്ട് ഒരഞ്ചാറ് പേര് കൂടി നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ മനസ്സിലായത് തുറന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അതവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ചെറുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ മുറി ഒരു ഇരുപതടി നീളവും പത്തടി വീതിയും ഉള്ള ഒരു ചെറിയ മുറി അതിനൊരു ജാ ജനാലയുണ്ട് ജനാലയുടെ ഒരു വാതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ വിൻഡോ അത് തോന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിനകത്തല്ല ആളുകൾ കയറി സാധനം വാങ്ങുക പുറത്ത് നിന്നിട്ടിട്ട് ഈ ജനാലയിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അകത്തുള്ള കടക്കാരി ആ സാധനം തരും അതിനകത്തൂടെയാണ് ഇടപാടുകൾ എന്നാൽ ഈ പുറത്ത് കുറെ മേശയും കസേരയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് ഈ നാട്ടുകാരെല്ലാം ഒത്തുകൂടുന്നത് അവിടെ വന്നിരിക്കും അവർ കഥകൾ പറയും ചിലർ കാറുമായിട്ട് വരും കാറ് ഇരപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ നിർത്തും അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും വിശേഷങ്ങൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കും കടക്കാരി അകത്തിരുന്നിട്ട് വിശേഷം പറയും ഇത്തിരി കഴിഞ്
കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ഇത്ര സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒരു അഞ്ചാറോ കുപ്പി ബിയറും വാങ്ങിച്ചിട്ട് ചിലർ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു വേറെ ചിലർ അവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ കുടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ബിയറ് സിഗരറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കൂടുതലും അവിടെ കച്ചവടം നടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി വേറൊരു സ്ത്രീ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഈ ഒലിവ് ക ഉപ്പിലിട്ട ഒലിവിൻ്റെ ക കുറിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അവരും ബിയർ കുടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളൊരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് കുറച്ച് ലഘു ഭക്ഷണം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് സ്റ്റീവ് പോയി അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു ഈ ദാരിദ്ര്യമുള്ള കാർഷിക ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചയല്ലാതെ ഒരു കവലകളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഒത്തുചേരലും കഥ പറച്ചിലും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതും നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ഇത്തരം ചായപ്പിടികളിൽ നടക്കുന്ന ഒത്തുചേരലുകളുമായിട്ട് സമാനമാണെന്ന് അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ കാണുകയാണ് അപ്പം ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഇതിനൊരു ഭാഷയുണ്ട് ഇതിനൊരു വികാരമുണ്ട് അതിനൊരു രീതിശാസ്ത്രമുണ്ട് അതൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അതൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ ടോൾസ്റ്റോയുടെ കഥകളിലും ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടുള്ളതും അല്ലേ ഏതാണ്ട് അങ്ങനെ ആ ജീവിതമൊക്കെ കണ്ട് കുറച്ച് നേരം ഞാൻ അതെല്ലാം ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയെടുത്ത് വീണ്ടും യാത്ര തുടരുകയാണ് വീണ്ടും ഹൈവേയിലേക്ക് കയറുന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും നേരെ വിരുട്ടി ഇപ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും ഏഴര എട്ട് മണിയായി സമയം പക്ഷേ ഇരുട്ട് വീണില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതിദ്രുതം ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നു ഏതാണ്ട് രാത്രി ഒരു ഒമ്പതരയോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ഒഡേസ നഗരത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ഒഡേസയുടെ ആഘോഷത്തിൻ്റെ രാത്രി കാഴ്ചയിലേക്കാണ് പിന്നെ ചെന്നിറങ്ങുന്നത് പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ റോവിനെ അവൻ താമസിക്കുന്ന അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇറക്കി വിട്ടു പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മൾ കാണൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ പരീ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുങ്ങാനായിട്ട് വിട്ടു ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ടൗൺ സ്ക്വയറിലേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ഈ ഈ ഒഡേസ നഗരത്തിലെ രാത്രി കാഴ്ചയാണ് ഏറ്റവും ആസ്വാദ്യം എനിക്ക് തോന്നി കാരണം രാത്രിയിൽ ഒരു ആഠിത്വം ആ നഗരത്തിന് കൂടുതലായിട്ട് കൈവരിക നല്ല ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്ത കെട്ടിടങ്ങൾ ആ പുരാതന ഭാവമുള്ള മന്ദിരങ്ങൾ അത് ക്ലാസിക് രൂപത്തിൽ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഓപ്പറ ഹൗസ് അവിടുത്തെ ഡെറിബാസിയുസ്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഉണ്ട് ഡെറിബാസിയുസ്ക സ്ട്രീറ്റാണ് അവിടുത്തെ ഒരു സാംസ്കാരിക തെരുവ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം അതിലൂടെ വാഹനങ്ങളൊന്നും ഓടാൻ പറ്റില്ല വാഹനങ്ങൾ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രീറ്റാണ് അതിലൂടെ മനുഷ്യർക്ക് നടക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ അപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല തണുപ്പും വീഴും രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല തണുപ്പ് വീഴും പകൽ നല്ല വെയിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി രാത്രി തണുപ്പുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം സംഗീതം എല്ലാ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ നിന്നും ഒഴുകി വരുന്നു ഈ ഡെർബാസിയുസ്ക സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തും ധാരാളം റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളാണ് ഈ റെസ്റ്റോറൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയർ ഗാർഡനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തെരുവ് മുഴുവൻ കല്ല് വിരിച്ചിരിക്കും സുന്ദരമായി കല്ല് വിരിച്ചിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓരങ്ങളിൽ കൊടകൾ നാട്ടി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു നിരക്കൊടയല്ല രണ്ടോ മൂന്നോ നിരകളായി കൊടകൾ ഇങ്ങനെ നീട്ടി നിർത്തിയിരിക്കും ആ കൊടകൾക്കും പിന്നിലാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കിച്ചൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കെട്ടിടത്തിനകത്ത് ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നതും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതെല്ലാം ഈ റോഡ് സൈഡിലെ കൊടക്കടി വെള്ളിയിലാണ് അത് മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ച് പൂച്ചെടികളും പൂത്തുലഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന വള്ളിപ്പടർപ്പുകളും ഒക്കെ ആയി സുന്ദരമായ ഒരു കാൽപ്പനിക അനുഭവം നമുക്ക് തരുന്ന തെരുവ് അതിൽ ഏത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഇരുന്ന് കഴിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഇതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് തൊട്ടപ്പുറത്തേ ഉള്ളത് അതിനേക്കാൾ ഗംഭീരമാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറേ ഉള്ളത് അതിനേക്കാൾ വിചിത്രമായ വിഭവമാണ് അതിനപ്പുറത്തുള്ളത് ചിലയിടത്ത് മത്സ്യമാണെങ്കിൽ ചിലയിടത്ത് മാംസമാണ് ചിലയിടത്ത് കെ എഫ് സി പോലുള്ള ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ മറ്റു ചിലയിടത്ത് ടർക്കിഷ് വിഭവങ്ങളാണ് ചിലയിടത്ത് സൂപ്പാണ് പ്രത്യേകത വേറെ ചിലയിടത്ത് മറ്റു ചില ചൈനീസ് വിഭവങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ വിഭവ വൈവിധ്യവും അതിൻ്റെ ആംബിയൻസിൻ്റെ വൈ വൈവിധ്യവും ചിലയിടത്ത് ബിയറാണ് ചിലതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നാടൻ ബ്രൂവറികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിയറ് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ബ്രൂ ചെയ്യുന്ന ബിയറുകൾ അത് നല്ല കരിക്കട്ട പോലെ ഇരിക്കുന്ന കറുത്ത ബിയറുണ്ട് ഇളം മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ബിയറുണ്ട് ചുവപ്പ് നിറമുള്ള ബിയറുണ്ട് ഈ നിറവ്യത്യാസം തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ തീവ്രതയൊക്കെ നമുക്ക് വിളിച്ച് തരുന്ന ബിയറുകൾ വിവിധയിനം ബിയറുകളുടെ കടകൾ ചിലയിടത്ത് അമേരിക്കൻ ടെക്സാസ് ബർഗർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില കടകളുണ്ട് അമേരിക്കക്കാരനായി സായിപ്പ് നടത്തുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ബർഗറുകൾ ആണ് അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അവിടുത്തെ ഇങ്ങനെ വിഭവ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ തെര
ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ചൈനയിലെയും തായ്ലൻഡിലെയും മലേഷ്യയിലെയും ഉക്രൈനിലെയും ഫ്രാൻസിലെയും അമേരിക്കയിലെയും പോലും ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളിൽ താമസിക്കുന്നവ പോലും രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തെരുവിലേക്കിറങ്ങുകയാണ് ഈ തെരുവോരത്തെ ഭക്ഷണങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ നാടിൻ്റെ വൈവിധ്യപൂർണമായ രുചി അനുഭവിച്ചറിയാൻ ബിയറും മദ്യവും ഒക്കെ യഥേഷ്ട ലഭ്യമാകുന്ന ഇത്തരം തെരുവുകൾ ഈ സഞ്ചാരത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല കള്ളു കുടിച്ചൊരുത്തൻ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നതോ അവിടെ ഛർദ്ദിച്ച് വൃത്തികേടാക്കുന്നതോ മദ്യപിക്കുന്നുണ്ടാവാം മദ്യപിക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം മദ്യപിച്ചവനാരും മദ്യപിക്കാത്തവനായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരിക്കലും തിരിച്ചറിയില്ല ഈ ബിയറൊന്നും മദ്യമായിട്ടല്ല അവർ കഴിക്കുന്നതും അമിതമായി അവരൊന്നും കഴിക്കാറുമില്ല അവർ ചെറിയ അളവിൽ കഴിക്കുന്നു അതൊരു ബിയർ കഴിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കുന്നത് പോലെയോ നമ്മളൊരു കുപ്പി വെള്ളം മേടിച്ച് കുടിക്കുന്നത് പോലെയോ വളരെ ലാഘവത്തോടെ നടക്കുന്നൊരു കാര്യം അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ഭാവമാറ്റം അവരുടെ പ്രകൃതത്തിൽ വരുന്നില്ല അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്നില്ല അവരുടെ പ്രതികരണത്തിൽ വരുന്നില്ല അവർ കുറച്ചുകൂടി സന്തോഷമായിട്ട് സംസാരിച്ചേക്കാം ഇതാണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റം ഇത് മദ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഞാനീ പറയുന്നത് ഭക്ഷണം വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒത്തുകൂടുന്ന ആളുകൾ ഈ ഒത്തുകൂടുന്ന ആളുകളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് തരംഗം ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു വൈബ്രേഷനാണ് നമുക്ക് ആ നഗരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് അത് അതിലൂടെ നടന്ന് അനുഭവിച്ചവന് മാത്രം വിവരിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു അനുഭവമാണ് ഞാൻ ഓരോ ഇത്തരം തെരുവിലും എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് ഈ വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയൊന്നും മുടക്കി പോകാതെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചെറിയ സൗകര്യമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റുകൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് നമ്മുടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്ക് നമ്മുടെ നഗരാസൂത്രകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് ഒരു സാധാരണ മലയാളി പൗരനെ സാധാരണ ഒരു മലയാളിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ഇന്ത്യക്കാരനെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ ഈ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാം കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല അവൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മുതൽ നിരവധി കെട്ടുപാടുകൾ അവനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷേ സ്വന്തം നഗരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ആരാണ് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് അതിന് കൂടാനുകൂടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വേണ്ടല്ലോ ഒരാശയം മനുഷ്യന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നടത്തിക്കോളൂ എന്നൊരു അനുവാദം കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇത് കിട്ടില്ലേ ഇത് ആസ്വദിക്കാൻ മലയാളിക്ക് അവസരങ്ങൾ കിട്ടില്ലേ യൂറോപ്പിൻ്റെ ഈ തെരുവുകളിൽ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുകയും സഞ്ചാരത്തിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ മലയാളിക്ക് കൊച്ചി നഗരത്തിലോ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലോ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലോ കോട്ടയം നഗരത്തിലോ ആലപ്പുഴ നഗരത്തിലോ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ മാറ്റമല്ലേ രണ്ട് ഇത്തരം ഒത്തുകൂടലുകൾ വലിയ പോസിറ്റീവ് ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആളുകളുടെ സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നു കൂടുതൽ മികച്ച മനുഷ്യനായി മാറുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഒളിച്ചിരുന്ന് തെറി പറയുന്നവരൊക്കെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വന്ന് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു നാടിൻ്റെ വികാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു ആ ഒത്തുകൂടലിൻ്റെ സൗരഭ്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കണ്ടത് സത്യത്തിൽ അത്തരത്തിൽ ഒത്തുകൂടലുകൾ എല്ലാ ദിവസവും നടക്കുന്ന നാടുകളിലെ തെരുവോരങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ സഞ്ചരിച്ചത് ഇത്തരം ചെറിയ ചെറിയ ആശയങ്ങളെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നാണ് നമ്മൾ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പലപ്പോഴും പ്രകടന പത്രികകൾ വായിച്ച് നമുക്ക് ചിരി തോന്നാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഡെറിബാസ്യൂസ്ക സ്ട്രീറ്റിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളിൽ മതി മറന്ന് നടക്കുകയായിരുന്നില്ല എൻ്റെ നാട്ടിൽ എൻ്റെ സാധാരണക്കാരായ സഹജീവികൾക്ക് ഇതൊക്കെ എന്ന് അനുഭവിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ഇതിനൊന്നും വലിയ ചെലവുകളില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ അവർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം അതൊരു വല്ലാത്ത അനുഭവമാണ് അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കുകളും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളും മാളുകളും മാത്രമൊന്നുമല്ല വഴിയോരത്തിരുന്ന് ഒത്തുചേർന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പോലും അനുഭൂതി നൽകുന്ന വലിയൊരു അനുഭവമാണെന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക ഈ തെരുവുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറേ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലൂടെയൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങി എന്ത് വേണമെന്ന് ആലോചിച്ച് ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ പകർത്തി നടന്ന അവസാനം ഒരു ടർക്കിഷ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ചെന്ന് ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റീവൻ ഒരു ഫോൺ വരുന്നു മറ്റ് മലയാളി കുട്ടികൾ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കുന്നതും അവിടെ പല ബാച്ചുകൾ
അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഞങ്ങൾ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇരുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മലയാളി കുട്ടികളും ഞാനും സഞ്ചാരത്തിൻ്റെ കഥകൾ ഞാൻ അവരോടും അവരുടെ പഠനത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മളോടും പറഞ്ഞ് ഇവരൊക്കെ നാളെ ഫൈനൽ ഇയറുകാരുടെ റിസൾട്ട് വരുന്നു അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുക അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു അവരവരുടെ വഴിക്ക് പോയി ഞങ്ങൾ അപ്പം ഞാൻ അപ്പോഴാണ് സ്റ്റീവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് സ്റ്റീവേ എവിടെയാണ് നമ്മൾ താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇവർക്ക് എന്നെ വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പം സ്റ്റീവ് പയ്യെ പയ്യെ ഒന്ന് പരിങ്ങിയിട്ടെൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു സാറേ ഹോട്ടലൊന്നും ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട് സാറിന് അവിടെ വന്ന് താമസിച്ചോളാവും ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അല്ലേ ശരി അത് തന്നെയാണല്ലേ കൂടുതൽ സൗകര്യം അങ്ങനെ ഈ ഈ കുട്ടികളുടെ ഒരു രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ വർഷം പഠനത്തിന് വരുമ്പോൾ ഇവരൊരു ഹോസ്റ്റലിലായിരിക്കും താമസിക്കുക കാരണം ഇവർക്ക് സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിശ്ചയമില്ല ഭാഷ നിശ്ചയമില്ല തനിച്ചൊന്നും ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കും ആദ്യത്തെ വർഷം ഇവരെ ഉക്രൈനിയൻ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത്യാവശ്യം വർത്തമാനം പറയാറാവും നഗരത്തേക്കിൻ്റെ ഒരു രൂപഭാവങ്ങളൊക്കെ പിടികിട്ടും അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും രണ്ടാമത്തെ വർഷമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇവർ സ്വന്തമായിട്ടൊരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റോ ഫ്ലാറ്റോ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചേർന്ന് അങ്ങോട്ട് താമസം മാറ്റും അവിടെ അവർ അവർ തന്നെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യും മാർക്കറ്റിൽ പോയി പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി അവരുടെ തന്നെ അടുക്കളയിൽ വെച്ച് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് അവർ കഴിക്കും അപ്പോൾ മെസ്സിൽ കൊടുക്കാനുള്ള പൈസയും അതെല്ലാം കുറയുകയാണല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതെ അപ്പോൾ ഈ ഹോസ്റ്റൽ താമസത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് അതേ ചിലവിൽ തന്നെ ഇവർക്ക് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ താമസിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സ്റ്റീവും വേറെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളും കൂടെ താമസിക്കുന്ന അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് അന്ന് രാത്രി അവിടെയാണ് താമസം അപ്പോൾ നല്ലൊരു മുറി ഒരുക്കി റെഡിയാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നോട് അതിനകത്ത് കിടന്നോളാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റീവിൻ്റെ മുറിയുടെ ജാലകത്തിൻ്റെ കർട്ടൺ അങ്ങ് മാറ്റുമ്പോൾ അത് അഞ്ചാമത്തെ ആറാമത്തെ നിലയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ കാഴ്ച കാണുന്നത് താഴെ നഗരം ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങി വരുന്നത് കാണാം അവസാനത്തെ ട്രാമും പാളത്തിലൂടെ നീങ്ങിപ്പോകുന്നത് കാണാം നഗരത്തിൻ്റെ മേലെ ഇരുട്ടിൻ്റെ കമ്പളം ഇങ്ങനെ വീ ഇഴുന്നത് കാണാം ചെറിയ മഞ്ഞ് പരക്കുന്നത് കാണാം ആ കാഴ്ചയും കണ്ടെന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു അങ്ങനെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഒടയസ എന്ന് പറയുന്ന നഗരത്തിൽ എത്തി മലയാളികൾ പലരും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ഒടയസ എന്നുള്ളത് കാരണം ലോകപ്രസിദ്ധമായ സിനിമ ബാറ്റിൽ ഷിപ്പ് പൊണ്ടങ്കിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ചിത്രം എടുത്ത ഒടയസ പടവുകൾ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് കൂടാതെ ജോൺ അബ്രഹാമിൻ്റെ സിനിമാ കമ്പനിയുടെ പേര് ഒടയസ എന്നായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ എന്തായാലും ഒടയസ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചരിത്ര നഗരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും വളരെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ ഒടയസ എന്ന് പറയുന്ന നഗരത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും മലയാളികൾക്ക് അത്രയും സുപരിചിതമായ ഒരു സ്ഥലനാമമാണത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി